Las mujeres necesitan sentirse representadas. Así es que, señor Hugo, usted va a diseñar para la mujer común. Me voy a morir. Tengo mucho miedo de que lo que descubra Armando sea algo que me pueda destrozar. Y la verdad es que todo apunta para que Romina sea la culpable. Voy a estar tranquilo hasta que ese avión llegue a Buenos Aires. Todo esto va a quedar atrás. Estaban juntos ahí hablando de, de irse, de escaparse con no sé qué dinero. Y después, ¿sabes qué? Se besaron. No te mueves de aquí. Yo ahora regreso. No te vayas. ¿A dónde con tanta prisa? Tengo una cita en el médico. Aparte de ti, ¿quién más tenía acceso a la colección que le plagiaron a Hugo? Mira, los asuntos privados de Hugo prefiero que los hables con él, ¿sí? No quiero estar en el medio y no quiero darte información sí, incorrecta. Sí, claro, claro. ¿Y qué otras personas tienen acceso a estos archivos privados de Hugo? Mm, no lo sé. Yo acá estoy todo el tiempo con Inesita. Bueno, me tengo que ir. Llego tarde de ginecólogo. ¿A quién le vendiste la colección de Hugo? Hugo está casado con mi hermano. No, no haría una cosa así yo. Sí, sí. Por eso traicionaste su confianza. Mira, ¿para qué...? ¿Para qué puedo querer una colección de moda? No entiendo. Para venderlos. Justamente lo que pasó. Acepta que fue tu culpa. No, te juro que no fui yo. Pero sí sé quién fue. Al principio no dije nada porque... Nada, me daba pena con ella. Pero después me amenazó. Te juro, me amenazó y tenía tanto miedo que no me animé ni a decírselo a Hugo. Si estás pensando en Inés, estás perdiendo tu tiempo. Ella no fue. Es una trampa. Es una trampa. Es una más de tus mentiras, Inés. ¿Mentira? No, mentira es que yo estuviera perdiendo la memoria. Mentira es que yo estuviera enferma y por eso me llevaron al hospital. Mentira es que yo no puedo trabajar por mi edad. Y la mayor mentira es que yo haya robado esa información y haya escrito los emails que tú pusiste en mi correo. Eso sí es mentira. Estás fingiendo, te lo juro que estás fingiendo. Es una mentirosa. Hasta me quiso atropellar. Sí, a ver, demuestra lo que estás diciendo. ¿Cómo crees que te demuestre eso? Es imposible. Enseñale lo que tenemos. A ver, ay, mira, en esta foto, Romina, aparece un estado de cuenta tuyo. Tienes 100 mil dólares en el banco. ¿Qué? Sí. Eso no es verdad. Y en esta otra apareces tú junto a un cuadro de los que le robaron a Hugo cuando saquearon su apartamento y que vale un montón de plata. Mira. Tienes muchas cosas que explicarnos, Romina. ¿De dónde estás sacando eso que me acaba de decir? Que no lo negó. Y yo conozco la naturaleza de mujeres como usted que se enamoran para siempre. No le voy a tolerar que me falte el respeto. ¿No le bastó con esos meses que trabajé aquí? ¿Cuando le daba peluches y tarjetas a Armando? Ay, por favor, Beatriz. No se haga la víctima ahora porque usted también sabía en lo que se estaba metiendo. Armando estaba con Marcela y usted aceptó su papel en todo esto. Esta es la última vez que usted me habla así. No voy a permitírselo. Así es que la próxima vez que venga a presidencia a hablar de cosas personales, voy a ir a Recursos Humanos y me encargo yo misma de que no vuelva a poner un pie en Viena. ¿Me está amenazando? No. Le estoy dando mi punto de vista en todo esto. Pero si no le gustan mis decisiones como presidenta, Renuncie. No. No le voy a dar ese gusto. Voy a seguir aquí. Y nos vamos a ver todos los días. Pues entonces haga todo lo que yo le pida. Y ya no tenemos ningún asunto pendiente. Y cierra la puerta al salir. Eso es una cara rota. Vos misma me diste este dinero, me lo diste vos. Hace tiempo que estás plantando evidencia en contra mía para inculparme. Eso es lo que pasa. Si quieres, llamo a la policía y se lo explicas a ellos. Vos no me querés. Desde que llegué, que me doy cuenta que no me querés porque tenés miedo que te lo robe a Hugo. Y es más, lo odias a mi hermano desde que se casó con él. Sos una descarada, Inés. Una descarada. 
Ay, Armando, si no te acaba de decir toda la verdad, va a seguir inventando pretextos y no vamos a terminar nunca. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Romina, ¿sabes por qué estamos aquí pidiéndote que nos confieses todo? Porque te traicionaron. Y las personas a las que les vendiste la colección dieron tu nombre. Así que tú decides. O nos cuentas a nosotros o a la policía. Tú decides. Cuando yo llegué acá no tenía nada. Y me imaginé que esa colección podía costar muchísima plata y... Sí, yo tenía acceso a los diseños y sabía cómo bajar los archivos. ¿A quién le vendiste la colección de Hugo? Cuando empecé a trabajar acá, un... un señor se contactó conmigo y me ofreció muchísima plata por la colección de Hugo. Y bueno, no tenía otra, yo accedí. Un tal... Gregorio Mata. Pero es que yo ya le dije que no soy un asesino. Baja la voz y siéntate que te pueden escuchar. Debe de existir alguna otra manera, otra forma, otro ángulo para poder deshacernos de esa mujer. Eres un imbécil. Por eso no vas a ser tu nombre, Manhattan. Si esa mujer te delata, será tu fin. Pero porque yo estaba siguiendo sus órdenes. Me debe de ayudar. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué te voy a ayudar si tú no estás en mi nómina? Le voy a decir una cosa. Yo tengo mucha información suya. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que me estás chantajeando, Mata. ¿Mm? ¿Y qué información tienes, eh? Uf. Uf. Tú no eres más que un inútil que no me sirvió para nada. Y a partir de este momento, te queda prohibida la entrada a este edificio. Y si vuelves a aparecer, yo mismo me voy a encargar de ti. ¿Ah, sí? ¿Cómo? 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 Tú sabes que a mí no me tiene la mano y más cuando es necesario. Así que lárgate de aquí, Basic. ¡Lárgate! Idiota. No, 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 perdóname, perdóname, mi Marce, pero yo me niego a vestir a un ganado de vacas. Perdóname. Estas ocurrencias de la nueva presidenta de esta empresa son absurdas, perdóname. Yo no voy a vestir a ese pelotón espantoso. ¿Sabes qué prefiero? Tener relaciones contigo. Ay, ojo. ¿Qué quieres que te diga? Son las decisiones de nuestra nueva presidente. ¿Mm? Yo estoy en este país para ser un gran diseñador. El mejor diseñador de Manhattan. Y ahora voy a ser la burla de todos. Vestir a la clase obrera. Me niego, perdóname. Para eso están los colores primarios. Para vestir a esa clase de gente que huele a salario mínimo. Hugo... No hay nada que podamos hacer ante el régimen del terror y del mal gusto. Recuerda que Roberto apoya a esta niña. ¿Sabes qué creo? Mi Marce, ¿sabes qué creo? Que esta sin sustancia les dio un brebaje de rompecalzón. Con las feas nunca se sabe. ¿Tú crees? Sí. Ay, no, ya no sé ni qué pensar. Roberto estuvo a esto, a esto de perderme, Hugo. La prefería a ella de presidente. Es que no sé qué le pasa a Roberto por la mente. Piensa que Nicolás y Beatriz van a salvar esta empresa. ¿Qué? Conozco esa mirada. Dime, ¿qué? Me impresionas. Me impresionas, estás entera. A pesar de que ese aborto del diablo te quitó Armando. Ya te vacunaste. Ay, no, no, ni me lo recuerdes, Hugo. Es que no hay nada que yo pueda hacer. Estoy de manos atadas. La única ventaja es que ya sé la verdad. Pero te estoy esperando el momento oportuno. Ah, sí, mientras tanto que nosotros que vamos a ir cayendo, cayendo así como víctimas, perdóname, no. No, 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 mírame el rostro, mírame el rostro. Ve la edad que tengo y no tengo una sola arruga, una sola. Pues te van a empezar a salir. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a ir con el doctor Campos. Cuando Gregorio mata me... me ofreció... Robar la colección de Hugo, yo no tenía nada. No tenía ni dónde caerme muerta y encima estaba embarazada. Y nadie sabía que estaba embarazada. Por eso accedí. Ah, perdón. ¿Y tu hermano te dio la espalda? Tampoco sabía nada. 
mi hermano es un egoísta, eso es lo que es. A mi hermano no le importa nada. Lo único que él quería era devolverme a Buenos Aires. ¿Sabes que hay algo que no me queda claro? Que Inés, ya le dije todo. Te juro no, que le dije todo. No, 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 no todo. Si Fabio es tu hermano, ¿por qué estaban besuqueándose aquí mismo? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué, qué? Eh, Inés, no sé qué viste, pero te juro que viste mal. Fabio es mi hermano. Te juro que es mi hermano. Ay, no puedo respirar. Por favor, me dame el aire, no puedo respirar. Ay, necesito mi pastilla. Necesito mi pastilla. ¿Dónde la tienes? No tengo. No tengo más justo, iba a comprar camino al médico. Ay, no puedo respirar, no puedo respirar. Lleva, lleva. Sí, sí. No ven, puedo respirar. Ven, ven, Romina, yo te llevo al baño. Ven. Yo me encargo de que compre tus pastillas. Ven, Vamos. Cuidado. Tranquila. Vamos. Vamos, vamos. esté tan equivocada como ustedes piensan. Para mí su estrategia me parece muy acertada. ¿Acertada? Uh -huh. ¿No te das cuenta que esa mujer se está vengando de mí? Me amenazó. Quiere cerrar mi área. ¿Por qué Betty se vengaría de ti? Además, tú tampoco le estás ayudando. No pasaste tu informe. Esas son excusas de ella. Jamás nos va a devolver nada. Ay, estás muy tenso. Voy a tener que hacerte una sesión de Reiki para equilibrarte. Necesitas liberar todo ese coraje que tienes contenido aquí. Estas vibraciones tan densas. Yo sé algo más efectivo que el Reiki. Si ¿Ah, nos vamos sí? a Vietnam, dejemos todo esto, larguémonos para Europa. ¿Quién quiere estar aquí? ¿Un escape romántico? ¿Por qué no? Dale. Vámonos a arrancar tu empresa. ¿Sí? Hagámoslo ahora. Pero es que... No, 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 no. Pero nada, nada nos ata aquí a B&M. Esto se está cayendo a pedazos. Por cierto, no es culpa nuestra, ¿eh? Dale. Dame tu dinero y lo empiezo a gestionar todo. ¿Estás seguro? Ay, no sé. No, no sé. Déjame consultarlo con Esteban para ver cómo puedo mover el capital. Prometo que lo cuidaré como te cuida a ti, preciosa. ¿Qué, qué, qué, qué pasa, güey? ¿Dónde te está tardando? Pues es que se me atoró la llave, señor Menosa. Venga, venga, ahí va, ahí va. Jala de ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Puede ser. Te miren. Esas son sus botas. Yo ya me la sé. Entonces, ¿Romina le vendió la colección a Gregorio Mata? Sí, sí, así es. Romina confesó todo. Pero después nos engañó y se escapó y ya no pudimos saber nada más. Hugo se va a poner muy mal cuando sepa que Romina y Fabio no son hermanos. Yo sí había visto cosas raras entre ellos, pero no pensé que llegaran tan lejos. Tú también los viste, ¿recuerdas? Sí, sí, ah. claro. Pero bueno, entiendo a Hugo. A veces... Las personas estamos tan enamoradas que no nos damos cuenta si nos están engañando. Pero bueno, hay que resolver. ¿Quién le va a decir a Hugo? ¿Decirme qué? Si quieres ver los episodios 
completos de Betty en New York antes que nadie. No te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.